হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা সবাইকে স্বাগত আজকে ম্যাট্রিক্স পয়েন্ট থেকে আয়োজিত আমাদের রেসিডেন্সি প্রিপারেশন নিয়ে কথা বলবো শুনতে পাচ্ছেন সবাই আচ্ছা তো শুরুতেই আমি একটু ইন্ট্রোডাক্টরির কথা বলি আর সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা মাইকটা যদি একটু অফ রাখেন তাহলে শব্দ কম হবে আর অবশ্যই আপনাদের প্রশ্ন করার জন্য কিছু সময় থাকবে তো ওই সময়টাই আপনারা আমাকে প্রশ্নগুলো একাডেমিক যে জিজ্ঞাসা আছে আপনাদের সেগুলো করতে পারেন আমি আচ্ছা আমরা যদি স্লাইড শেয়ার একটু যাই পরবর্তী স্লাইড টা যদি একটু দেখি যে আপনার জানেন আপনার কি শুনতে পাচ্ছেন একটু যদি একজন জানান জি যারা ঢাকায় আছেন বা ঢাকার বাইরে আছেন তারা যখনই ঢাকা আসছেন প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফিসে নিয়ে সরাসরি আমার সাথে দেখা করে আপনাদের একাডেমিক যে কোনো সমস্যা আমার সাথে কথা বলতে পারেন পরীক্ষা নভেম্বর তো সেখানে সাড়ে চার মাস আসলে কিভাবে হওয়া উচিত সেটা নিয়ে শুরুতে আমি বলবো যে নতুন এবং পুরাতন যারা আছেন আপনারা জানেন যে রেসিডেন্সি পরীক্ষাটা হয় হলো দুশো নম্বরের এবং সেখানে চারটা প্রশ্ন থাকে একটা হলো ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন ফ্যাকাল্টি অফ সার্জারি 
faculty of basic science, R holo faculty of pediatrics. So, is screen already chapter dekhte bache? Faculty course. Akhon je residency syllabus abong MP diploma J syllabus dite kintu same. Abong koshne pattern jeta ase. It's all into so. So, Amar Kotha ki clear that's up under that's a picture the response current after Kishun to put some okay. You can have unit response to bring a bang as to bring a bang as the network. <laughs> I can't problem that you should take it. Hello, so Jetta Bolchilam Diplomacy about residency. Dutta, <laughs> মার্কসটা uh, medicine, J subject Gulu, like cardiology, child, adolescent, dermatology, endocrine, gastro, hemato, hepatitis, Shabat Juno, Aki Prushno. Abong Aki Rokum Habe, Amrajudi, Faculty of Surgery Tejai, Shekano Baishta subject, Tatsa, Shetar Shabat Juno, same Prushno. Abong Faculty of Basic Science, Jacana Doshta subject, Tatsa. তাদের জন্য একটি সেম প্রশ্ন এবং পেডিয়াট্রিক্স এখানে আছে अराउंड 7টা সাবজেক্ট তাদের জন্য একই ধরনের প্রশ্ন তো ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে একটা বড় অংশের যে চাহিদা থাকে যে ইনস্টিটিউশন চয়েস এবং সাবজেক্ট চয়েসটা আসলে কি হওয়া উচিত এবং হয়তো অনেকে চিন্তা করেন যে Subject to the Puriburton Kore, Tahole Hot, Chance for Ratio Tonic Bishi Barikina, Ottawa Institution Choice Tashle Tikmoto, the Adat Chekina. A Jinish Gulonic Mode, first actor, question take. Our Kerke Atsan Kotibari Daka that's a subject choice, Kotta Taken. To Ashanur Kato Fall Hutsun. So A Jakatami Bulbo J. Amade first priority Jetta Thakbe J. First priority te jeta thakbe, sheta holo. Uh, first priority te thakbe, jee apne preparation based tarshole kibabe hotse. Uh, preparation tarshole thik bhabe apni nite parchen kina. To apni je kono subject choice koren na kena, apna rashole porikha je number te usually projon hai, jemon eksho poitrish te ke eksho poishotti er modhi. Shablo subjected chance power J Jagata. Akon Kichu middle subjected Jimikichu number take above highest Kichu subjected Kichu number exercise 
ডিস্ট্রিক্টের প্লাস হয়ে যায় তো সেগুলো তো আছে তবে এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে একশো পঁয়ত্রিশ নাম্বার তোলা কিন্তু একটা কঠিন কাজ হ্যাঁ এই জায়গাটা একটা ভালো প্রিপারেশন না হলে কিন্তু এটা আসলেই খুব দূর হয় একটা ব্যাপার এখন প্রিপারেশন আমরা অনেকেই চিন্তা করি যে প্রিপারেশনের জায়গাটা হয়তো গুচ্ছ গুচ্ছ আকারে নেন কেউ হয়তো শুধু প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন সলভ করার বিষয়টা চেষ্টা করেন ওটা পড়েন কেউ হয়তো দেখা যাচ্ছে যে শুধু ক্লিনিক্যালটা হয়তো ভালো করে পড়ছেন কারো হয়তো প্যাথো মাইক্রো ফার্মা ওই জায়গাটা ভালো পড়া আছে কিন্তু ক্লিনিক্যাল জায়গাটা হয়তো অতটা ভালো পড়া নাই তো এই একটা মিক্সড কম্বিনেশন আসলে থাকে এবং অনেকেই একটু শর্ট সিলেবাস পড়ার ক্ষেত্রে হয়তো চিন্তা করেন তো এই জায়গাতেও একটা মিশ্র রেজাল্টের ব্যাপার থাকে তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে একটা কমপ্লিট প্রিপারেশন যদি আপনি নিতে চান তাহলে আমি স্ক্রিনে একটা সাবজেক্ট শেয়ার করি টপিক একটু খেয়াল করে দেখেন যে রেসিডেন্সিতে আমরা এইখানে ম্যাট্রিক্স পয়েন্ট খুব খুব দুর্দান্ত সাফল্য প্রতিবারই ডিপ্লোমা বিশাল সংখ্যক ডক্টর আমাদের যেটা হয়েছিল এখানেও ম্যাট্রিক্স এর বিশাল একটা সংখ্যক ডক্টর ম্যাক্সিমাম একটা ডক্টর সেখানে চান্স পেয়েছে তো আমরা যে সিলেবাসটা এখানে করেছি আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন স্ক্রিনে যেটা আছে যে এক থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত এটা সব ফ্যাকাল্টির জন্য সব ফ্যাকাল্টি আপনি মেডিসিন দেন অথবা সার্জারি পরীক্ষা দেন অথবা আপনি পেডিয়াট্রিক্স এবং ব্যাসিক যেটাই দেন এখানে সব ফ্যাকাল্টির জন্য এটা লাগবে এবং এই এক থেকে ছাব্বিশ আপনার কাভার করবে দুইশো নাম্বারের মধ্যে অ্যারাউন্ড একশো পঞ্চাশ থেকে একশো ষাট পঞ্চাশ থেকে এই ছাব্বিশ লেকচার পর্যন্ত এখানে আছে আপনার क्लिनिकल ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন এর জন্য ক্লিনিক্যাল লেকচার ছয়টা ফ্যাকাল্টি অফ বেসিক সায়েন্স এর জন্য আটটা এবং ফ্যাকাল্টি অফ এখন একটু খেয়াল করে দেখেন যারা বেসিক এর পরীক্ষা দিবেন আপনাদের কিন্তু মেডিসিন এবং সার্জারি আপনাদের কোর্সটা হয় একটু বেশি যেমন থেকে ক্লিনিক্যাল প্রশ্ন থাকে অ্যারাউন্ড তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা যদি তিরিশটা থাকে তাহলে এমন হয় আঠারোটা থাকে হলো মেডিসিন থেকে বারোটা থাকে হলো সার্জারি থেকে আর যদি পঁয়ত্রিশটা একই রকম বিশটা থাকবে হলো মেডিসিন থেকে পনেরোটা থাকবে হলো সার্জারি থেকে তো আপনাকে মেডিসিন এবং সার্জারির একটা অংশ এইখানে পড়তে হবে এটা গুলো এক নম্বর দ্বিতীয়ত আরেকটা বিষয় বলে রাখি যে আপনি যেই ফ্যাকাল্টি হোক না কেন আপনাকে কয়েকটা চ্যাপ্টারের মেডিসিন অবশ্যই পড়তে হবে তার মধ্যে একটা হলো রেনাল দুই হলো রেসপিরেটরি এন্ডোক্রাইন সিভিএস জিআইটি নিউরোলজি এই টোটাল ছয়টা মেডিসিন আপনারা তো পড়বেন এছাড়া আহ সার্জারি অথবা বেসিক অথবা পেডিয়াট্রিক্স আপনারা এই জ্ঞানটুকু আপনাদের সেখানে থাকতে হবে যেমন সার্জারি ফ্যাকাল্টির কথা যদি বলি এই ছয়টা চ্যাপ্টারের কথা বলেছি এদের এই মেডিসিনের পার্ট থেকে সার্জারি দেখা যায় আট থেকে দশটা প্রশ্ন থাকে তো এখন আপনি বলতে পারেন যে তাহলে প্রতি চ্যাপ্টার থেকে হয়তো একটা বা দুইটা থাকলো মেডিসিনের পার্ট থেকে হ্যাঁ কিন্তু দশটা নাম্বার তো অনেক তো যারা একটু ভালো প্রিপারেশন ভালো সাবজেক্টগুলোতে বাছাই করছে আপনাদের এই জায়গাটা নজর দিতে হবে আচ্ছা তো এই পর্যায়ে আমি আপনাদের কাছ থেকে কয়েকটা প্রশ্ন একটু নিয়ে নেই এবং এরপরে আপনাদের সাথে আবার কথা হবে আমার বেশ কিছু বক্তব্য তো অবশ্যই আছে এর মধ্যে আপনাদের প্রশ্ন করার জন্য আপনাদেরকে একটু অনুরোধ করবো আপনাদের জানার যে জায়গাটা আমি একটু লিখে রাখি এবং ক্রমান্বয়ে সেটা অ্যান্সার করবো অসুবিধা নেই কারো কোনো প্রশ্ন 
এর মধ্যে শুনতে পাচ্ছেন আপনারা আপনারা জানার কোন প্রশ্ন থাকলে আপনি করতে পারেন এই কিছু সময় পর পর আমি প্রশ্ন নিলে তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে এবং আমার এই সেমিনার কন্টিনিউ করতে অসুবিধা হবে আচ্ছা আমি তাহলে পরবর্তী হ্যাঁ বলেন আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে সরকারি ক্যান্ডিডেট আর প্রাইভেট ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে পার্থক্যটা কিরকম থাকে নাম্বারের একটা কোন আইডিয়া দেওয়া যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই দেওয়া যাবে আচ্ছা প্রথমত হলো যে এখন গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেট প্রচুর যেহেতু দুটা বিসিএস অনেক বড় একটা নিয়োগ হয়েছে আর পাশাপাশি মাঝখানে বিসিএস গুলো আছে দুটা বিসিএস বলতে আমি তেত্রিশ এবং উনচল্লিশের কথা বলছি বিয়াল্লিশের ওরা তো এখন ওভাবে কাউন্টে আসছে না তাতে পরবর্তীতে আসছে আর নন গভর্নমেন্ট তো হিউজ একটা ডক্টর সেখানে পরীক্ষা দেয় তবে এই যে সরকারি এবং বেসরকারি ক্যান্ডিডেটের জায়গা আপনি যদি একটু চিন্তা করে দেখেন ধরে নিলাম আপনি অর্থোপেডিক্স এই সাবজেক্টটাতে গভর্নমেন্টে ধরে নিলাম দশটা সিটের এগেনস্টে আপনি কম্পিটিশন করতে পারবেন যেহেতু তিনটা ইনস্টিটিউশন চয়েস দেয়া যায় এবং সাধারণত দেখা যায় বেশিরভাগ সাবজেক্টে প্রতিটা ইনস্টিটিউশনে তিন থেকে চারটা করে সিট আছে একই রকম ভাবে নন গভর্নমেন্ট ধরে নিলাম দশটা সিট আছে তাহলে আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন এই দশটা সিটের বিপরীতে নন গভর্নমেন্ট হোক অথবা গভর্নমেন্ট হোক যদি বিশ জন করে ভালো করে পড়াশোনা করে তাহলেই কিন্তু মার্কস হিউজ একটা নাম্বারে চলে যাচ্ছে তো এটা ভাবার কোনো কারণ নাই যে গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেট হলে যে হয়তো একটু কম নাম্বার লাগছে বা নন গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেট হলে হয়তো একটু কম নাম্বার লাগছে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না আর দ্বিতীয় একটা কথা যদি বলি যে ঢাকার বাইরের যে ইনস্টিটিউশন গুলো আছে আমরা দু তিনটা সেশন লক্ষ্য করলে একটু দেখতে পাই যে ঢাকার বাইরের কয়েকটা সাবজেক্টে হয়তো যেহেতু এখন সিক্সটি নাম্বারে পাস গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেটের বেশ কিছু জায়গায় খালি থাকে তো খালি থাকলে সেটা নন গভর্নমেন্ট ক্যান্ডিডেট দিয়ে সেটা ফিল আপ করা হয় আর ভাইয়া যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা হলো নাম্বারের পার্থক্য খুব বেশি থাকে কিনা ব্যাপারটা এরকম না নাম্বারের পার্থক্য কোনো বেশি থাকে না একই রকম এখন মনে করেন অর্থোপেডিক্স একশো ষাট যদি গভর্নমেন্ট উঠে নন গভর্নমেন্ট একশো ষাটই উঠে যেহেতু সিট সংখ্যা তো কম সো পড়াশোনা কিন্তু গভর্নমেন্টের একটা নির্দিষ্ট ডক্টর পড়াশোনা করেন আবার একই রকম ভাবে নন গভর্নমেন্টের একটা নির্দিষ্ট ডক্টর সেখানে কিন্তু এই কম্পিটিশনের দৌড়ে আছে আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট আর কোনো প্রশ্ন অথবা না হলে আমি সামনের দিকে এগোচ্ছি আমি অনেকদিন ধরে ট্রাই করতেছি মাঝখান দিয়ে গ্যাপ দিয়েছি আর পড়াশোনা মানে এক বছর একদম গ্যাপই দিয়েছি তা এখন যদি আমি আবার শুরু করি আমি কোনটা দিয়ে শুরু করবো ম্যাট্রিক্স এর যে আমাদের বইগুলো আছে ওগুলো দিয়ে নাকি আবার মেইন বই থেকে শুরু করতে হবে মানে প্রিপারেশনটা কিভাবে শুরু করবো ভাইয়া আচ্ছা যাদের দুই ধরনের ডক্টর পরীক্ষা দেন দুই না আসলে তিন ধরনের ডক্টর আসলে পরীক্ষা দেন প্রথম এক ধরনের ডক্টর যারা আছেন হয়তো একদম ফ্রেশার তারা অনেকটা বলতে গেলে যে প্রশ্ন কেমন হচ্ছে যারা হলেন বিগত প্রায় আট নয় মাস ধরে তারা পড়াশোনা করছে তো এই হলো তিনটা ক্ষেত্র তো আপু যেটা প্রশ্ন করলেন এই চার মাসে যদি আপনি একদম নতুন থেকে শুরু করতে চান তো প্রথমত আপনাকে যে ফোকাস দিতে হবে সেটা হলো যে স্ক্রিনে এখন যে বত্রিশটা লেকচার দেখছেন এটা তো সবার জন্য এইটা আপনাকে শেষ করে যেতেই হবে এটা নিয়ে আমি কথা বলবো পরে আপনার কথার অ্যান্সারটা একটু দিয়ে নিই তো ধরে নেন এই যে প্যাথোলজি প্রথম যে লেকচারটা আছে এটা হলো সেল ইঞ্জুরি সেলুলার অ্যাডাপ্টেশন 
ল্যাবরেটরি টেকনিক্স এখন এই চ্যাপ্টার থেকে আপনি আসলে কোন টপিক গুলো আপনাকে সবার আগে ইম্পাইসিস দিয়ে পড়তে হবে তারপরে আপনি কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে গেল এখন কথা হলো আপনার হাতে তো আসলে সময় কম এই সময় আসলে কি করা উচিত এই চার মাসে যারা আগে থেকে পড়াশোনা করছেন স্বাভাবিকভাবে তারা একটু সময় বেশি পেয়েছে আর যারা এখন থেকে পড়াশোনা করছেন তাদের এফোর্টটা অনেক বেশি বাড়াইতে হবে হয়তো আপনি যত বেশি ঘন্টা এখান সময় দিতে পারবেন আপনি কাভার আপ করতে পারবেন তত বেশি তো আপনাদের যদি আমি স্ক্রিনে দুইটা বই দেখাই একটু খেয়াল করে দেখেন যে আমরা ম্যাট্রিক্স পয়েন্ট থেকে এই যে তিনটা বই সম্প্রতি গত সপ্তাহ ঈদের আগেই মাত্র নিউ এডিশন রিলিজ করেছি একটা হলো ম্যাট্রিক্স কিনোট কিনোট একটু খেয়াল করবেন যে একটা ফান্ডামেন্টাল পার্ট আর একটা হলো ক্লিনিক্যাল পার্ট তো ফান্ডামেন্টাল পার্টে আমরা ছয়শোটা টপিক এখানে বাছাই করেছি তার মধ্যে ওই যে যেটা বলছিলাম লেকচার ওয়ান সেল ইনজুরি এইখানে যে ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো আছে মানে যেটা না পড়ে পরীক্ষা হলে যাওয়া যাবে না এই টপিক ধরে আপনি সেখানে আগাবেন একই রকম ভাবে লেকচার টু একই রকম ভাবে লেকচার থ্রি এবং এই টপিকটা শেষ করে তখন আপনি কুইক রিভিশনের যে নতুন এডিশনটা আসছে সেখান থেকে কোয়েশ্চেন সলভ করুন এরপরে যদি আপনি সময় পান আর একটু বেশি পড়ার যদি সময় পান যদিও সেটা অনেকটাই নির্ভর করবে আপনি টেবিলে কতক্ষণ সময় দিচ্ছেন যদি আরো সময় বেশি পাওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছুক্ষণ পরেই আপনাকে ফুল একটা বুক লিস্ট দেখাবো বা আপনি যদি আমাদের প্রিভিয়াস পোস্টে কমেন্ট করে থাকেন আপনার মেইলে ফুল বুক লিস্ট চলে গেছে সেই আকারে পড়তে হবে সেটা একটা ডিটেলস পড়াশোনা তো যেহেতু আপনার হাতে এখন সময়টা আসলে অনেক কম তো এই ক্ষেত্রে এই কি নোটসের ছয়শো টপিক এবং ক্লিনিক্যালের যে পাঁচশো টপিক এই জায়গাগুলো আপনাকে আগে ক্লিয়ার করতে হবে এরপর যদি সময় পাওয়া যায় তাহলে ম্যাট্রিক্স এর ছয় ভলিউম বা সাত ভলিউম বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপনার টেক্সট বইয়ে সেখানে আপনাকে হেল্প নিতে হবে আমার মনে হয় আপনাকে আমি কিছুটা ধারণা দিতে পেরেছি আর কি নোটের একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে এখানে আমরা যে সূচিপত্র করেছি সেই সূচিপত্রে যে টপিক গুলো মনে করেন ফ্রি রেডিক্যাল বিগত কতবার এসছিল পাশে কিন্তু সাল দিয়ে সেটা দিয়েছি আমরা এবং প্রত্যেকটা টপিকে আমরা সেটা চেষ্টা করেছি এবং সূচি দেখলেই আসলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ওই টপিকটা কত ইম্পর্টেন্ট এবং আপনাকে পড়তে হবে আর ঘুরে ফিরে প্রশ্ন চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু টপিক কিন্তু সেম থাকে তো আপনি যদি টপিকের মেকানিজম গুলো একটু বুঝতে পারেন তাহলে আমার মনে হয় যে এখানে রেসিডেন্সিতে চান্স পাওয়াটা যতটা কঠিন কিন্তু আপনি যদি লেগে থাকেন বা পড়াশোনার মাত্রটা যদি আপনার সিস্টেম ওয়াইজ হয় সেটা আসলে খুব একটা কঠিন কাজ না আচ্ছা নেক্সট আমি এরপরে যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে একটু নাম এবং আপনার লোকেশন বলে তারপর প্রশ্ন করবেন মধ্যে আমি এখন আছি জানুয়ারিতে প্ল্যান ছিল বসার আমি আসলে ওটা নিয়ে একটু কনফিউজ আর কি যে পাট টু তে বসাটাই ঠিক হবে নাকি আপনার কিছু বিষয় আছে আমার মনে হয় আপনি সেটা একটা অবশ্যই প্রিপারেশন এইভাবে আপনি নিলে বেশ উপকৃত হবে বলে আমি আশা করছি ঠিক আছে তাই তো তারপর আর কেউ কোন ধরনের প্রশ্ন আচ্ছা আমি তাহলে সামনের দিকে যাচ্ছি তো এর মধ্যে যদি কারো কোনো প্রশ্ন রেয়া হয় তাহলে অবশ্যই একটু নখ দিয়ে প্রশ্ন করা যাবে অসুবিধা নেই তো যেটা বলছিলাম 
বর্তমান যে রেসিডেন্সি আমাদের বইগুলো আছে একটা ছয় বলি এবং সাত ভলিউম এই জায়গাটা করতে তো একটু সময় লাগবে তো স্বাভাবিকভাবেই এখন এই চার মাসে যারা নতুন শুরু করছেন তারা এই বইগুলাকে কিভাবে কাজে লাগাবে কাজে লাগাবেন এইভাবে মনে করেন কি নোটের আপনি অ্যাপ্রুভমেন্টটা পড়লেন যে টপিক গুলো ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো পড়লেন এখন চিন্তা করলেন যে আপনার হাতে আরো সময় আছে এটা যে কোনো একটা সাবজেক্ট নিয়ে আমি কথাটা বলছি আপনার হাতে সময় আছে তাহলে আপনি এই ছয় বা সাত ভলিউম থেকে অ্যানাটমিটা বের করবেন এখানে ডিটেলস আকারে দেওয়া আছে সেই অ্যানাটমি থেকে আপনি তখন বাছাই করে আরো কিছু টপিক সেখানে অ্যাড করে আপনার সেই প্রিপারেশনটা কমপ্লিট করতে পারেন এবং পুরোটা নির্ভর করবে যে আপনি আসলে কতটুকু সময় দিচ্ছেন যারা আগে থেকে শুরু করেছেন আপনারা তো স্বাভাবিকভাবে এই জায়গাগুলো করতে হবেই এবং আমাদের ম্যাট্রিক্স পয়েন্টের সাথে যারা ক্লাস করছেন বা যাদের সিট আছে সেটা তো অবশ্যই আপনাদের দখলে আছে এবং আমাদের যে পরীক্ষার সিস্টেম আমরা ঠিক করেছি যদিও এ মাসে আমাদের নতুন পরীক্ষার ব্যাচ ক্লাস ব্যাচ অনলাইন বা অফলাইন সবকিছু ওপেন হচ্ছে ফেসবুক গ্রুপে আছে তো আমি যেটা বলবো যে যারা অফলাইনে ক্লাস করতে পারছেন বা পারবেন অবশ্যই আপনারা সেখানে অফলাইন গুলোতে আসবেন এ কারণেই যে আমাদের প্রতিটা ক্লাস মেকানিজম নির্ভর এবং একটা ক্লাস করলে আসলে বোঝা যায় যে আপনি অনেক কিছু জানতে পারছেন এবং পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড বিষয়গুলো আপনার মাথায় ঢুকছে আমি আমার লাস্ট ঈদের আগে একটা লাইভে বলেছিলাম যে আগামী সোমবার তিনটায় হাতিরপুর এবং মঙ্গলবার তিনটায় উত্তরে ইনফ্লামেশন যে ক্লাস আছে তো আপনাদের যদি কারো সময় হয় আপনারা যে কেউ এই ক্লাসটা করার জন্য আমি ওপেন একটি ঘোষণা দিয়েছে তবে অবশ্যই ক্লাসের পনেরো মিনিট আগে এসে অফিসে আপনার নামটা লিখে তারপরে ক্লাস শুনবে এবং সেটা সবার জন্য ওপেন করেছে তো এটা এজন্যই করা যে যখন আপনি আশি নব্বই জনের মধ্যে একটা ক্লাস করবেন দেখবেন যে আপনার মধ্যে পড়াশোনা করার মধ্যে যে স্পৃহা তৈরি হবে সেটা আসলে অন্যরকম একটা ব্যাপার সেটা ক্লাস না করলে আসলে সেভাবে বোঝানো খুব কঠিন এবং যারা এই যে বাসায় হয়তো একা পড়তে পারছেন না বা লাইব্রেরিতে এসে পড়া পড়লে হয়তো একটু ভালো হবে আসলে আপনাকে মধ্যে কথা যে একটা পড়াশোনা এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ঢুকতে হবে ম্যাক্সিমাম ডক্টর যেটা হয় হয়তো চেষ্টা করছেন অনেকভাবে আমাদের ফ্যামিলি সংসার ক্রাইসিস বিভিন্ন কিছু ছাপিয়ে তারপরে আমাদের এই ডিগ্রি গুলো কমপ্লিট করার জন্য দৌড়ে হাঁটতে হয় আর লেডি ডক্টরদের জন্য তো এটা আসলে অনেক বেশি কঠিন তো এই জায়গাটার প্রেক্ষাপটে যদি সম্ভব হয় আপনারা যে যেখানে জব করেন অথবা যদি পাশে কোনো লাইব্রেরি থাকে সেটা করতে পারলে ভালো অথবা যদি আপনি কারোর সাথে একটু পার্টনারশিপে পড়ে পার্টনারশিপ পড়া মানে যে এই যে আপনাকে সারাদিন একসাথে পড়তে হবে তা না আপনার একটু ভাগ করে নেবেন রুটিন ওয়াইজ যে আগামী কাল রাত দশটার পরে আমরা এই টপিকটা একটু আলোচনা করবো এবং রুটিনের জন্য আপনারা ম্যাট্রিক্স এর যে একটু আগেই যে কন্টেন্ট লিস্ট আমি দেখিয়েছি সেটাকে আপনারা ফলো করতে পারেন সেটাকে ফলো করতে পারেন তো পাশাপাশি বর্তমান যে স্লাইডটি এখন সামনে আছে আমি লাস্ট চার মাসে আপনাদের একটা যদি ভিগোরাস প্রিপারেশন নিতে চান প্রতিবারই আমরা नाम लेखा एवं टपिक गिटेल्स मैक्सिमाम पाबीन हलो बर्थात मिले पड़े তাহলে রেসিডেন্সি প্রিপারেশনের জন্য খুব ভালো একটা অবস্থানে যেতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস আচ্ছা এইবার আসি রেসিডেন্সি প্রশ্ন নিয়ে একটু কথা বলি প্রিভিয়াস মানে এখন থেকে দুই থেকে তিন সেশন আগে যেটা ছিল যে মনে করি যে অ্যাবডোমেন থেকে চোদ্দ থেকে পনেরোটা প্রশ্ন আসছে সেই চোদ্দ পনেরোটা প্রশ্ন মেডিসিনে যা সেম প্রশ্ন সার্জারিতে সেম প্রশ্ন ব্যাসিকে এবং সেম প্রশ্ন পেডিয়াট্রিক্সে এখন ব্যাপারটা কি হয়েছে এখন ব্যাপারটা হয়েছে দেখা গেছে সে অ্যাবডোমেন থেকে দেখা গেল মেডিসিনে আসলো চোদ্দটা সার্জারিতে দেখা গেল আসলো সাতটা আবার ব্যাসিকে দেখা যাচ্ছে আসছে চারটা আবার পেডিয়াট্রিক্সে দেখা গেল দশটা 
তার মানে প্রশ্ন কিন্তু এখন আর স্ট্যাটিক থাকছে না স্ট্যাটিস থাকছে না তাহলে কি হলো এটা পরের সেশন আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এইভাবে যদি প্রতিটা চ্যাপ্টার চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আপনার কাছে কিন্তু এখন আগের মতো সেটা বলার উপায় নাই যে অ্যাবডোমেন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ইনফ্রি এক্সটিমেটি সুপ্রিয় এক্সটিমেটি হয়তো একটু কম পড়লে হবে লাস্ট সেশনে দেখা গেছে ইনফ্রিয় সুপ্রিয় থেকে অনেক বেশি প্রশ্ন আসছে যেখানে আগে দুইটা তিনটা প্রশ্ন আসতো সেখানে ছয়টা আটটা নয়টা এইভাবে প্রশ্ন আসতেছে এবং ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ নাম্বারটা ভ্যারিয়েশন করছে অর্থাৎ আপনাকে এখন একটা চ্যাপ্টার সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে পড়াশোনার কিন্তু বাল্পনেস বেড়ে গেছে আগে যেরকম দেখা যেত যে প্রশ্ন কিছু কমন আসতো প্রিভিয়াস কোয়েশন থেকে এখন স্যাররা কিন্তু সেভাবে প্রশ্ন করেন না এখন টপিক ঠিক রেখে প্রশ্নের প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয় স্টেম চেঞ্জ হচ্ছে কোয়েশন চেঞ্জ হচ্ছে মানে ভ্যারিয়েশন আসতেছে এবং এতে করে আপনার পড়ার বাল্পনেসটা তৈরি হচ্ছে তো আপনাদের কাছে আমি শুধু এটাই বলবো যে ম্যাট্রিক্স পয়েন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে এত বেশি কাজ করেছে যে আপনারা শুধু আপনাদের জীবন থেকে চার মাস পাঁচ মাস ছয় মাস আট মাস যে যত বেশি সময় একটা পূর্ণাঙ্গ যদি একটা কোর্স করতে পারেন যদি সেটা অফলাইন হয় খুবই ভালো আর যদি সেটা সম্ভব না হয় ঢাকায় যারা আছেন তাদের সম্ভব এ বিষয়ে আমি কোনো মানে আপস রাখতে চাই না যে একটি হাতির পুরো ব্রাঞ্চ আছে আপনার উত্তরাতেও ব্রাঞ্চ আছে আপনার যে কোনো জায়গায় একই মেন্টর ক্লাস নেই সমস্যা নাই এবং ঢাকার বাইরে থেকে এখন আবার করোনার আগে যে এরকম ডক্টররা আসতেন অফলাইন ক্লাস করতে তারা কিন্তু আসতেছে আপনাকে আমি এটা নিশ্চিত করতে পারি আপনি একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন এর ভালো একটা প্রিপারেশনের জন্য ম্যাট্রিক্স পয়েন্টের একটা কোর্স যদি সম্ভব হয় অফলাইন সেটা করেন এবং আমার মনে হয় এখান থেকে আপনারা খুব বিশাল মানে লাভবান হবেন বলে আমার বিশ্বাস এবং একটা কোর্সের যে প্রতিটা সাবজেক্ট বলেন বা প্রতিটা চ্যাপ্টার বলেন কত টেকনিক্যাল ইনফরমেশন আছে এবং প্রতিটা ক্লাসে আপনি সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট আপনি মাথায় করে নিয়ে যেতে পারেন এবং এর পরে বাসায় গিয়ে আপনার পড়তে হয় কম বিষয়গুলো অনেক সহজ হয়ে আসে এবং পরীক্ষা যে সিস্টেম আপনাকে বলছিলাম আমাদের ক্লাস টেস্ট আমরা আগেই বলেছি যে পঁচিশ নম্বরের ক্লাস টেস্টের মধ্যে একুশ বা তার বেশি যদি পান তাহলে বলতে হবে হ্যাঁ চ্যাপ্টারটা খুব ভালো হয়েছে এবং যদি আপনি আঠারো থেকে বিশ পান তাহলে বুঝতে হবে না সেটা সোস পড়া হয়েছে এবং সতেরো বা তার নিচে যদি পান তাহলে বুঝতে হবে আপনাকে চ্যাপ্টারটা আরো ভালো করে পড়তে হবে তো প্রথম সপ্তাহ থেকেই কিন্তু আপনি আপনাকে নিজেকে জাজ করতে পারছেন আসলে কিভাবে আপনার পড়াশোনাটা করা হচ্ছে এবং আমাদের যে সাবজেক্ট ফাইনাল বা স্ট্যান্ডার্ড যে মক টেস্ট হয় একশো চল্লিশের উপরে যারা মক টেস্ট এর পান চান্স পায় না এমন হয় না আর কি একশো তিরিশ পাইলেও চান্স পায় কিন্তু চল্লিশের উপরে মানে স্ট্যান্ডার্ড আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি আপনার পরীক্ষার হলে গিয়ে কিন্তু সেভাবেই পান এবং আমরা চেষ্টা করি যে প্রশ্নের যে মান এবং সেগুলো সব ক্রিয়েটেড প্রশ্ন আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি এবং একটা প্রশ্নে আপনি কিন্তু তিন চারটা টপিক ঘুরে তারপরে মাথাকে ঘুরে তারপরে আপনাকে সেখানে অ্যান্সার দিতে হবে ব্যাপারটা এইভাবে প্রশ্ন সেট একটা থাকে তো যাই হোক আমরা আবার বলছিলাম যে লাস্ট ফোর মান্থে যে আপনাকে প্রিপারেশনের যে বেস আমি অলরেডি আপনাকে কিছু ইনফরমেশন দিয়েছি যে আপনি শেষ চার মাসে কিভাবে তার মধ্যে উঠে এসছে আপনার কালো শিট যেখানে যে টপিকগুলো থাকবে সেগুলো কোনোটাই মিস করা যাবে না এবং এই কালো শিট সাথে মিলায় পড়তে হবে কি নোটস যেটা গত সপ্তাহে এসছে সে কুনিয়র্স এর ফান্ডামেন্টাল পার্ট এবং আপনার ক্লিনিক্যাল পার্ট আর পেডিয়াট্রিক্স যারা পরীক্ষা দিবেন এই দুইটা কিনোর্স এর পাশাপাশি আপনাকে ক্লিনিক্যাল পেডিয়াট্রিক্স এর একটি বই আছে সেটা আলাদা করে নিতে হবে এবং কুইক রিভিশন আমরা তো প্রচার একটু কম করি কুইক রিভিশন একটা এক্সিলেন্ট বই আপনার জাস্ট হাতে নিলেই বুঝতে পারবেন চেষ্টা করেছি হেল্প লিঙ্ক গুলো অ্যাড করে দেওয়ার জন্য এবং প্রায় নির্ভুল আমি বলতে পারবো ভুল কিছু স্টেম হয়তো মিস্টেক থাকতে পারে তবে ভুল বলবো না এখন আর এটা ইউজ এই ক্লাস করাতে করাতে আপনাদের সাথে বিভিন্ন কনভার্সেশন বলেন ক্লাস বলেন কোয়েশন বলেন এইসব করতে করতে প্রায় একটা নির্ভুল অবস্থায় কুইক রিভিশনটা আছে তো আপনারা কোনো কনফিউশন ছাড়াই এই কুইক রিভিশনে হেল্প লিঙ্ক গুলো সলভ করবেন এবং পাশাপাশি যে কিনোর্স এই যে টপিকগুলো আছে এগুলো আপনাকে শেষ করে যেতেই হবে ব্যাপারটা এরকম 
আচ্ছা আমি আরো দুই একটা প্রশ্ন নিতে যাচ্ছি এরপরে আমি আবার সামনের দিকে গব এফসিপিএস নিয়ে কিছু কথা আছে আপনাদের আর কোন প্রশ্ন এর মধ্যে বলেন আমি শুনতে পাচ্ছি জি ভাইয়া ভাইয়া আপনি খুব সুন্দর করে রুটিন করে দেন কি করা উচিত ওই রকম রুটিনটা ঠিক আছে তো আসলে এই সবগুলো বিষয়ের জন্য বেশ কিছু সুবিধে আমি রাখার চেষ্টা করেছি যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে আমি একটা প্রচারেশন যেহেতু কমপ্লিট করেছি তো সেই জন্য আপনার সময়টা একটু বেশি দিতে পারি সেই জন্য আমি কিন্তু আপনাদের জন্য প্রতি মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার ওপেন রাখা আর কি যদি সামনে সামনে এসেও রুটিন করতে পারেন এটা করা যাবে चेस्टा कर फलो कर आगामी सप्तर मध्य छोट्ट আগে কিনে ফেলেছেন তাদের জন্য ওই প্রশ্নটা সেখানে অ্যাড করা আছে আপনারা সেটা চাইলে ওই হাতের বই বুক সব থেকে আচ্ছা আর কার কোন ধরনের প্রশ্ন আচ্ছা আমরা তাহলে আবার একটু সামনের দিকে এগোই তো বর্তমানে এখন যে স্ক্রিনটা আপনারা দেখছেন এটা হলো মানে কমপ্লিট একটা রেসিডেন্সি কেউ যদি খুব ভালোভাবে একটা প্রিপারেশন কনফারেন্স এর সহিত নিতে চান তাহলে এই বইগুলো আপনার লাগবে তো এখানে দেয়া আছে ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন এর জন্য কি কি বই একই রকম ভাবে আপনারা এই ভিডিও মানে সেমিনার লাইফটা শেষ হওয়ার পরে যদি কমেন্টে মেইল নাম্বার দেন এবং পাশাপাশি যদি আপনার সাবসেক্ট এর নামটা দেন তাহলে আমরা মেইলে আপনাকে এই বুক লিস্ট আপনার ফ্যাকাল্টি ওয়াইজ সেটা সেন্ড করবে অফিস থেকে তো এটা হলো ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন ফ্যাকাল্টি অফ সার্জারি ফ্যাকাল্টি অফ বেসিক সায়েন্স এবং প্যারা ক্লিনিক্যাল সায়েন্স এবং লাস্ট অফ অল ফ্যাকাল্টি অফ পেডিয়াট্রিক্স তো এই হলো আমার মনে হয় যে আপনাদের কিছুটা হলো একটু ধারণা দিতে পেরেছি তবে এটা সম্পূর্ণ পূর্ণতা পাবে যে আমি একটা এক আপু বললেন রুটিনের যে জায়গাটা একটা রুটিন করে দিব এবং পাশাপাশি আপনারা কালো শিট যেটা আছে সেটা কালেক্ট করবেন আপনারা কি নোটস যেটা আছে সেটা কালেক্ট করবেন এবং পূর্ণতা পাবে যে আপনি টেবিলে কতক্ষণ বসতেছেন সেটার উপর তো হাইস্ট যতক্ষণ বসতে পারেন অ্যারাউন্ড টেন আওয়ার্স টুয়েলভ আওয়ার্স যতটুকু সম্ভব তবে যারা একদমই নতুন করে শুরু করছেন আট দশ ঘন্টার কমে না জীবনের জন্য পড়াশোনা না পড়াশোনার জন্য জীবন বুঝতে পারছেন এটা একটা জাস্ট একটা ক্ষেত্র মাত্র 
এবং এই জায়গাতে একটা ডিগ্রি করার জন্য আমরা যতটা কষ্ট করছি আপনি একটা জীবনের একটা বড় অংশ আসলে আমরা এটা পিছনে পার করে দিচ্ছি তবে এটা কেন দরকার এই জন্যই দরকার যে যেহেতু বুঝতেই পারছেন জবের ক্ষেত্রটা ধীরে ধীরে সীমিত হয়ে আসছে কারণ ডাক্তারের প্রতিলতা অনেক বেশি প্রতি বছরই দশ থেকে বারো হাজার ডক্টর বের হচ্ছে তো সেই জায়গাটা যদি একটু আমরা নিজেকে একটা ডিগ্রির মাধ্যমে যদি ডিফারেন্ট না করা যায় তাহলে কিন্তু সামনের সিচুয়েশনটা একটু খারাপ পাশাপাশি এটাও বলবো যে পড়াশোনাটা যতই কঠিন হোক না কেন এটা যদি আপনি একটা সিস্টেম করে যদি একটু লেগে থাকেন তাহলে আপনার ডিগ্রি হবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ এবং তারপরে আমি বলবো যে আমার সাথে সরাসরি দেখা বা কথা বলার জন্য সপ্তাহে দুই দিন তো আমি সময় দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ফোন নাম্বার হটলাইন দেয়া আছে সেটার মাধ্যমে আপনারা আমার সাথে দেখা করতে পারেন অসুবিধা আচ্ছা আমরা রেসিডেন্সির পাশাপাশি যারা জানুয়ারিতে পার্ট ওয়ান দিবেন আপনাদের জন্য যদি একটু কথা বলি যে ইতিমধ্যে চারটা মাদার সাবজেক্ট এবং তিনটা ব্রাঞ্চ ইনটি অ্যানেসথেসি এবং ডার্মাটোলজি আমরা ক্লাস করাই ফুল কোর্স এবং পাশাপাশি এটাও বলে রাখি যে ফুল কোর্সের পাশাপাশি যদি শুধু ক্লিনিক্যাল পোর্শনটা যদি কেউ ক্লাস করতে চান এখন শুধু ক্লিনিক্যাল বলতে কি বুঝ ধরে নিলাম ফ্যাকাল্টি অফ সার্জারি এটা আমাদের কারণ প্রায় বত্রিশ থেকে তেত্রিশটা ক্লাস তার মধ্যে তেইশটা ক্লাস মিল থাকে রেসিডেন্সি যদি কেউ প্রিপারেশন নেন তার সাথে তেইশটা ক্লাস হয়ে যায় আর বাকি যে এগারোটা ক্লাস এটাই হলো ক্লিনিক্যাল সেই ক্লিনিক্যাল পোর্শনটা আলাদা করার সুযোগ আছে ক্লিনিক্যালটা বেলিলাপ বেসড তারপরে দত্ত গাইনি বেসড যারা গাইনি দিবেন যারা মেডিসিন দেবে ডেভিসন বেসড যারা পেডিয়াট্রিক দিবেন আবিসার মোল্লা বেসড এবং অ্যানেসথেসিয়া ইএনটি ডার্মাটোলজি তাদেরও ক্লিনিক্যাল পোর্শন এরকম আলাদা করে আট থেকে বারোটা লেকচার ডেভিসন আরো বেশি সেভাবে লেকচারে ভাগ করা আছে এবং ম্যাট্রিক্স পয়েন্টে যেই সাতটা পার্ট ওয়ান ফুল কোর্স এবং ক্লিনিক্যাল কোর্স এ মাসেই সবগুলো নতুন ব্যাচ শুরু হচ্ছে পাশাপাশি শুধু এক্সাম ব্যাচ শুরু হচ্ছে जी शुरू करलरेडी बैच चलते আমরা ফেজে রিটেন শুরু করব খুব শীঘ্রই কাজ চলছে এবং রেসিডেন্সি এবং এমফিল ডিপ্লোমার নতুন ব্যাচ অফলাইন এবং অনলাইন সেটাও শুরু হচ্ছে এই মাসে সবগুলোই পোস্ট অলরেডি গ্রুপে দেয়া আছে আচ্ছা এইবার আমরা আসি যে পার্ট ওয়ান আপনি কোন সাবজেক্ট গুলোতে পরীক্ষা দিতে পারবেন এখন যেটা স্ক্রিনে আছে পরীক্ষা দিবে সে যে প্রশ্নে পরীক্ষা দিবে একই প্রশ্নে পরীক্ষা দিবেন গ্যাস্ট্রো নিউরো নিফ্রো এন্ডোক্রাইনোলজি কার্ডিওলজি পারমোলজি প্রত্যেকে পাশাপাশি আর একটা কথা বলেনি মনে করেন আপনি ইন্টারনাল মেডিসিন এখন দুই বছর পরে যে মিড টার্ম হবে সেই মিড টার্ম এর পরে আপনি চাইলে ওই যে গ্যাস্ট্রো নিউরো নেফ্রো এন্ডোক্রাইন এগুলোতে ট্রান্সফার হতে পারবে মিড টার্ম এর পাশ করার পরে এই একটা সুযোগ সুবিধা সেখানে থাকবে এবার আসি এফসিপিএস সার্জারি জায়গাটা এইবার এফসিপিএস সার্জারিতে চারটা নতুন সাবজেক্ট যোগ হয়েছে তার মধ্যে হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারি কোলোরেক্টাল সার্জারি সার্জিক্যাল অনকোলজি ক্যাজুয়ালিটি ইমার্জেন্সি সার্জারি चारे সেম পেডিয়াট্রিক্স সেম গাইনোকোলজি 
এছাড়াও আপনি ডেন্টালে নতুন দুইটা সম্ভবত এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া কারণ খুলে আছে এবং বাকিগুলো আপনারা নিজেরা দেখতে পাচ্ছেন আর এক্সপিরিয়েন্স ফুল কমপ্লিট করে এমডিএমএস এ পেজ বি তে জয়েন করা যায় ব্রাঞ্চে যদি আপনি মাদারে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চে জয়েন করতে পারেন একই রকম ভাবে এমডিএমএস এ যদি আপনি মাদারে থাকেন এফসিপিএস এ আপনি ওই তিন বছর শেষ তিন বছর মানে বিক্রম দেয়া লাগবে না তারপর থেকে সেখানে জয়েন করার সুযোগ থাকে আচ্ছা এরপরে আমরা আমাদের এফসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিনের যে কন্টেন্ট লিস্ট দেখতে পাচ্ছেন এবং আজকের ভিডিও পরে আপনি কমেন্টে রেসিডেন্সি এবং এফসিপিএস উল্লেখ করে যদি সাবজেক্টের নামটা দিয়ে থাকেন তাহলে আমরা আপনাকে রেসিডেন্সির জন্য বুক লিস্ট পাঠাই দিব এবং কন্টেন্ট লিস্ট পাঠাই দিব একই রকম ভাবে এফসিপিএস পার্ট ওয়ানেরও কন্টেন্ট লিস্ট আমরা আপনাকে সেন্ড করব মেইলে जूमे त्रिश चल्लिस मिनट पर धर्ज रखा खूब कठिन तो चेष्टा कर शर्ट अपना के एक धारणा देर एवं আপনাদের এছাড়াও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমার সাথে এখন তো কিছু কথা বলাই যাবে আমি আবারও আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যারা ইতিমধ্যে লাইভে যুক্ত হয়েছে যে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার আমার সাথে দেখা করার সুযোগ থাকে হাতিপুর ব্রাঞ্চে তিনটায় এবং আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী ঢাকায় যারা আছেন এবং ঢাকার বাইরে যারা আছেন কোনো কাজে যদি আপনারা ঢাকায় আসেন তাহলে অবশ্যই দেখা করে যাবেন আর দেখা করার প্রসিডিউর হলো একটি হটলাইন নাম্বার দেয়া থাকে যেটা আহ এখনকার লাইভ এর পরেই আমি আবার প্রয়োজনে পোস্ট করাবো সেটা তো এখনই একবার স্ক্রিনে নিয়ে আসি সেটা আপনারা লিখে নিতে পারেন সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে সময় নিয়ে আপনারা আমার সাথে সেভাবে দেখা করার সুযোগ থাকবে তো আমি আপনাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন নিতে চাই আচ্ছা এই হটলাইন নাম্বার নিচে দেয়া আছে বেশ কয়েকটা হাতিপুল ব্রাঞ্চে যে দুটা নাম্বার দেয়া আছে শুরুতেই উপরে হটলাইন নাম্বার এই দুটা নাম্বার যে কোনো একটাতে আপনার ফোন দিয়ে আপনার নাম মেডিকেল কলেজ এবং এলাকার নাম দিয়ে আপনি আমার সাথে দেখা করার জন্য সময় নিয়ে দিতে পারেন আচ্ছা এখন আপনাদের কাছ থেকে আমি প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এবং একটা রুটিন অবশ্যই আপনাদের দিব রেসিডেন্সি বেসড কিভাবে আপনারা সেটা কমপ্লিট করতে পারেন এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারেন আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি लिस्ट निर्दिष्ट समय कठिन परिश्रम मध्य दिए सेम আপনার প্রয়োজন হলো কোথা থেকে পড়বেন কি পড়বেন কতটুকু পড়বেন এবং কত সময় ধরে পড়বেন এবং পরীক্ষাগুলোতে কেমন নাম্বার আপনার পাওয়া উচিত তো এবং কি কি বই আপনার কালেকশনে রেখে সেটা পড়তে হবে তো এই সবগুলোর কম্বিনেশন যদি আপনি করতে পারেন অনেকেই হয়তো চিন্তা করেন যে হয়তো বাসায় বসেই পড়ে ফেলা সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব এবং সেরকম যদি মানসিক শক্তি যদি আপনার থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা পসিবল তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হয় একদিন দুই দিন তিন দিন হয়তো পড়তে নিয়ে বসা হয় কিন্তু বাকি সময়টা আস্তে আস্তে সেই মানুষের শক্তি জায়গাটা কিছুটা ছুটে যায় সেই কারণেই আমরা আপনাদের একটা একাডেমিক টাচে থাকার জন্যই আমাদের যে অনলাইন বললেন বা অফলাইনের যে ব্যবস্থাগুলো আছে এবং এটা থেকে উপকৃত হচ্ছে বেশ আপনারা গ্রুপ গুলাতে 
ঢুকলে দেখতে পাবে যে ডক্টররা যারা চান্স পাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় কারণ একটা বার চান্স না পাওয়া মানেই হলো এক বছর লস হয়ে যাওয়া সো এই জায়গাটাতে একটু খেয়াল রাখেন এবং আপনাদের প্রতি আবারো যেটা আহ্বান জানাবো যে পড়াশোনা করতে বসেন খুব দ্রুত যত তাড়াতাড়ি আসলে ডিগ্রিটার ঝামেলাটা পাট চুকানো যাবে কারণ প্রতিনিয়ত প্রশ্ন কঠিনের দিকে যেতে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত প্রশ্ন নতুন নতুন প্রশ্ন আসতেছে এবং প্রশ্ন কঠিন হচ্ছে তো যত দ্রুত সম্ভব বইও বাড়ছে এর মধ্যে থেকে বের হয়ে আসেন এবং এই বের হওয়ার জন্য যা যা কিছু প্রয়োজন আমি ডাক্তার শাহাদ আফজল ম্যাট্রিক্স পয়েন্ট এর মাধ্যমে সেটা করতে ইনশাল্লাহ অবশ্যই চেষ্টা করব এবং আপনার সাকসেস যাতে খুব দ্রুত আসে সেই জন্য আর শুভকামনা থাকলো তো আজকে এ পর্যন্তই এবং ইনশাল্লাহ দেখা হবে সামনা সামনি অথবা আপনাদের সাথে কোন একটা সেন্টার ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন বি পজিটিভ থিঙ্ক পজিটিভ থ্যাংক ইউ